მედიტის სულ მალე უკვე 5 შვილის დედა გახდება. შეზღუდვების აგენტოს დავების საბჭოს მისი ერთ-ერთი წევრი ტოვებს. მამუკა ტუსკაძის განცხადების შეზღუდვებთან დაკავშირებით ქვეყანაში პრობლემები ამ ფონზე კი მისი თქმით პროკურატურაში საქმეები არ იგზავნება. მისივე მტკიცებით საჩივრების უმრავლესობა მომჩივან მხარეს ან უკან გააქვს ან მორიგებით სრულდება. დავების საბჭოს უკვე ყოფილი წევრის ბრალდებებს დღეს შეზღუდვების აგენტოს ხელმძღვანელი და ბრალდებების ადრესატები გამოეხმაურნენ სააგენტოს დირექტორის ლევან რაზმაძის განცხადებით, თუ ტუსკაძე საბჭოს მუშაობასთან ან კონკრეტულ გადაწყვეტილებებთან პრეტენზია გააჩნდა ეძლოეს თავის გადაწყვეტილებებში აესახა მარიამ რუხაძის სიუჟეტი დეტალებით მე ვტოვებ ვადაზე ადრე დავების საბჭოს შემადგენლობას მამუკა ტუსკაძე შესყიდვების სააგენტოს დავების საბჭოს ბრალდებებით ტოვებს ტუსკაძე ამბობს რომ 11 თვეში დავების საბჭოდან ტენდერებში მონაწილე მომჩივანმა კომპანიებმა 50 საჩივარი მის განხილვამდე გაიტანეს ტუსკაძეს ეს ფაქტი უჩენს ეჭვს რომ გარკვეულ შემთხვევებში შესაძლოა კომპანიები ერთმანეთთან ან შემსყიდველ ორგანიზაციებთან იყვნენ გარიგებულები შეწყვეტილი ტენდერის ერთ-ერთ მაგალითად ტუსკაძეს თავდაცვის სამინისტრო შემთხვევა მოაქვს 49 ფაქტია ზუსტად ასეთი ბოლო 11 თვეში უნდაც ეს საკითხი თავდაცვის სამინისტროს ფეხსაცმელების ჯარისკაცის ფეხსაცმელების ტენდერს მომჩივანმა ორგანიზაციამ გაითხოვა შემდეგ ჩაიშალა ეს ტენდერი ტენდერი შეწყვეტის მიზეზებზე განმარტება გააკეთეს თავდაცვის სამინისტროშიც მონაწილე პრეტენდენტები ასაჩივრებდნენ ერთმანეთის მიერ დოკუმენტაციას, თარგმანს და ასე შემდეგ ეს გაიწელა აგვისტოდან დაახლოებით დეკემბრის თვემდე. პირველი საჭიროებიდან გამომდინარე, გადაუდებელი შეცვლით განხორციელდეს 52000-ზე ბაღალკელიანი ფეხსაცმლის ნახევრის, კერძოდ 22000 შეცვლით ერთ პირთან მოლაპარაკებით. ამასთან ერთად შეცვლების სააგენტოს ხელმძღვანელი საბჭოს უკვე ყოფილ წევრს არასწორი ინფორმაციის გავრცელებაში ადანაშაულებს. ლევან რაზმაძე ამბობს, რომ იყო შემთხვევები, როდესაც საქმეების ნაწილი კითხვების არსებობის გამო შესაბამის ორგანოებში გაიგზავნა. რა განცხადებების მან გააკეთა, იგივე გახმობილ საჩივრებთან დაკავშირებით ეს ციფრი ნამდვილად არ ემთხვევა იმ რეალობას, რაც ჩვენ სისტემაში აღწერილი, ასევე მნიშვნელოვანია ის რომ მას წლის განმავლობაში 1475 გადაწყვეტილებიდან 70-ზე აქვს მოწერილი ხელი და შეეძლო პირდაპირი ეთერის გარეშე მას თავის გადაწყვეტილებებში დაეფიქსირებინა თავისი განცხადება და ან კონკრეტული პოზიცია. გარდა ამისა, სააგენტოს ხელმძღვანელი და დავების საბჭოს წევრი სალომე სულაქველიძე აცხადებს, რომ ტუსკაძეს ბოლო 1 წლის განმავლობაში აღნიშნულ საქმეებთან დაკავშირებით პრეტენზია არასოდეს დაუფიქსირებია. ანონის მიხედვით საბჭოს თითოეულ წევრს აქვს უფლებამოსილება რომ თითოეულ საქმესთან დაკავშირებით თუ კი აქვს განსხვავებული პოზიცია ეს პოზიცია ჩამოაყალიბოს წერილობით და ეს ჩვეულებრივად თავი მისი ხელმოწერი დაერთვება ამ გადაწყვეტილებას მე როგორც ვიცი ბატონი მამუკას მხრიდან არც ერთ შემთხვევაში არ ყოფილა მსგავსი ქმედების განხორციელება შეზღიდვების საბჭოს უკვე ყოფილი წევრი დავების საბჭოში ორგანიზაციამ ახალი თაობა დემოკრატიული საქართველოსთვის წარადგინა. შეზღიდვების სააგენტოს თამშდომარისთვის გაგზავნილ წერილში ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ტუსკაძის მიერ გაკეთებული განცხადებები მათთან შეთანხმებულია.